हेलो एवरीवान आज के देखो हमें क्लस इलेवेनर बेंगल मीडियम जरा आज तरज एक नतून चैप्टार नहीं चले हे मौल समूह श्रेणी विभाग और धर्मावल पर्यावृत्ति क्यों परमाणुर गठन जो एटमिक स्ट्राक्चार पढ़ा सेलरेडी कमप्लीट कर फेले तेल नेक्स्ट चैप्टार छो मौल समूह श्रेणी विभाग और धर्मावल पर्यावृत्ति जेटा के क्लसिफिकेशन अफ एलिमेंट्स एंड पिरियोडिसिटी बला है तै तो इन पिरियोडिसिटी इन प्रपार्टिस मैं शर्टे तुम पिरियोडिक टेबल क्योंकि बोलते पर एखने चैप्टारे मेन जेटा पढ़ते है से की पॉइंट मेन की पॉइंट गो जगह आगू हे एक श्रेणी विभाग के गुरुत्व मानी मौलगुल श्रेणी विभाग करब से ही श्रेणी विभाग के गुरुत्व क्योंकि पढ़ते है नेक्स्ट पढ़ते है देखो पर्याय सारण क्रम विकास संक्षिप्त इतिहास से सम्पर्क एक नेक्स्ट आधुनिक पर्याय सूत्रता की एवं पर्याय सारणी से सम्पर्के जाड़ा एक्शर अधिक पारमानविक जो संख्या विशिष्ट मौलगुल नामकरण करते हैं से चैप्टारे डिसकस करब और आज से मौल समूह धर्मावल पर्यावृत्ति धर्मावल जो पर्यावृत्ति मान धर पारमानविक व्यसार्ध आयन व्यसार्ध आयन भवन एनथैलपी इलेक्ट्रन ग्रहण एनथैलपी तरित धनत्कता जज्जता सब टपिकगल नहीं चैप्टारे डिसकस कर ठीक है एबार देखो जो प्रथम कि आज के स्टार्ट कर पिरियडिक टेबल चैप्टारे कि स्टार्ट कर आज के देखो प्रथम मौल श्रेणी विभाग ये पिरियडिक टेबल मान मौलगुल श्रेणी विभाग कि भाव करब से एक चले जा प्रथम देखो तेल डोबेरिनारे त्रयी सूत्र डोबेरिनार विज्ञानी जार्मान विज्ञानी डोबेरिनार उन्नी की बोलें जे उन्नी बोलें रासायनिक भावे सदृश प्रति तीन मौल के रासायनिक भाव तर खूब मिल आदृश मान कि मिल आ रासायनिक भावे सदृश प्रति तीन मौल के पारमानविक गुरुतर क्रमानुसारे जो सजाई तीनटे मौल आज धरो हमें बोल जो लिथियम आ सोडियम आ पटाशियम आदर पारमानविक गुरुत्व अनुजाई तरह सजाल सजाले कि है जान डोबेरिनार बोलें पारमानविक गुरुतर क्रमानुसारे जो सजाई तझेटार जो पारमानविक गुरुत्व धरो लिथियम आ सोडियम आदि के पटाशियम आजखने के सोडियम झे सोडियम आदि के लिथियम आ एकदि के पटाशियम आिथियम और पटाशियम पारमानविक गुरुतर जे गड़े सेटाई क्योंकि मझेटार पारमानविक गुरुत्व कि बोल प्रथमटार मान लिथियम और ओपे आ सोडियम पटाशियम मजे आज सोडियम तेल लिथियम और पटाशियम गड़ जो है पारमानविक गुरुतर से ना सेटाई हे सोडियम गड़ है ওনার সূত্র অনুসারে এটা বোঝা গেল ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো এটা যে দেখো এখানে আমি বললাম এই মাত্র যে লিথিয়াম সোডিয়াম আর পটাশিয়াম তাহলে লিথিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব হচ্ছে সেভেন সোডিয়ামের টোয়েন্টি থ্রি অ্যান্ড কে হচ্ছে পটাশিয়াম যার পারমাণবিক গুরুত্ব হচ্ছে থার্টি নাইন তাহলে সেভেন প্লাস থার্টি নাইন বাই টু গড় করলে তো আমাদের টু দিয়ে ডিভাইড করতে হয় এ দেখো তাহলে সেভেন প্লাস থার্টি নাইন বাই টু হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এটা আমরা কার পারমাণবিক গুরুত্ব পেয়ে গেলাম সোডিয়াম মানে এন এর পারমাণবিক গুরুত্ব টোয়েন্টি থ্রি পেয়ে গেলাম এটাই কিন্তু ডোবেরিনার বলেছিলেন মৌলগুলোর শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে মানে এই যে শ্রেণী বিভাগটা হচ্ছে তার মানে এটা কিসের ওপর ভিত্তি করে হচ্ছে পারমাণবিক গুরুত্বের ওপর ভিত্তি পা পারমাণবিক ভর এটার ওপর ভিত্তি করেই শ্রেণী বিভাগ করছি বুঝতে পারলে তাহলে আর একটাও শ্রেণী বিভাগ হয় সেটা হচ্ছে নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্র বিজ্ঞানী নিউল্যান্ড আবার একটা সূত্র প্রকাশ করলেন যেটায় বললেন যে কোনো একটা নির্দিষ্ট মৌল থেকে শুরু করলে পরের অষ্টম মৌলটার ধর্ম প্রথমটির অনুরূপ হয় মানে ধরো আমি আমি লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম দিয়েই বলছি ধরো লিথিয়াম থেকে শুরু করেছি তাহলে লিথিয়াম থেকে শুরু করলে পরের যে অষ্টম মৌল মানে আট নম্বর যে মৌলটা হবে তাই তো আট নম্বর যে মৌলটা হবে সেই মৌলটার ধর্ম কিন্তু ওই যে প্রথম মৌলটা ছিল তার সঙ্গে সেম হয় তাহলে কি বললাম 
নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্র দেখো সূত্রটার মধ্যেই কিন্তু তার মানে বলেই দিয়েছে নামটার মধ্যেই যে অষ্টক তার মানে কি একটা নির্দিষ্ট মৌল থেকে শুরু করলে পরের অষ্টম মৌলটির ধর্ম প্রথমটার অনুরূপ হয় তার মানে হয়ে গেল লিথিয়াম থেকে শুরু করলে তার অষ্টম মৌল কি হয় যেন আমরা পিরিয়ডিক টেবিলের চারটা যখন ভালো করে বুঝে নেব তাহলে কিন্তু এগুলো পুরো তোমাদের আরো ভালো করে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে এলাই মানে হচ্ছে লিথিয়াম থেকে শুরু করলে অষ্টম মৌল হয় সোডিয়াম এন এ আবার এন এ থেকে শুরু করলে অষ্টম মৌল হয় কে মানে পটাশিয়াম তার মানে বুঝতে পারছি যে এল এ মানে এলাই লিথিয়াম আর এন এ সোডিয়াম এদের কিন্তু মৌলটির ধর্ম কিন্তু একই হয় ঠিক আছে আবার সোডিয়াম আর পটাশিয়াম যেটা দেখো আবার এখানে সোডিয়াম আর এখানে পটাশিয়াম এদের আবার রাসায়নিক ধর্মটাও কিন্তু সদৃশ হয় এদের রাসায়নিক ধর্ম ও প্রথমটার অনুরূপ হয় ঠিক আছে এটাই এখানে লেখা আছে রাসায়নিক ধর্মের সাদৃশ্য আছে ঠিক আছে তাহলে এই মৌলের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত মানে পারমাণবিক গুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে তাহলে আমরা এদেরকে দুটো সূত্রে বিভাগ করে দিতে পারলাম একটা হচ্ছে ডোবেরিনারের সূত্র একটা নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্র একটা টেলোরিক কুণ্ডলির সূত্র আছে সেটা তোমাদের না পড়তে হবে না ওটা পড়ার দরকার এই দুটো সূত্র কিন্তু ভালোভাবে জেনে রেখো খুবই ইজি বুঝতে পারলে কিন্তু খুবই ইজি দুটোই আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর না বুঝতে পারলে তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে আর যারা ক্লাসটা করছো তাদেরকে তো অনেক থ্যাংক ইউ আর যারা এখন মানে করছো অথচ সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও তাহলে নেক্সট ক্লাসগুলো তোমরা অলরেডি তোমাদের অটোমেটিক নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে তোমরা আচ্ছা এরপর আসছি মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্র মেন্ডেলিফ পিরিয়ডিক ল উনি বললেন মৌলসমূহের ভৌত আর রাসায়নিক যে ধর্ম তাদের পারমাণবিক গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে মানে ধরো এলাই সোডিয়াম পটাশিয়াম এদের ধরো পারমাণবিক গুরুত্ব তো বাড়ছে এবার এই মৌলগুলির ভৌত আর রাসায়নিক ধর্মটা পারমাণবিক গুরুত্বটা বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে আবার পুনরাবৃত্ত হয় ঠিক আছে মানে পর্যায়ক্রমে যত বাড়ছে আবার অপর অপর দিক থেকে এদের ধর্ম মানে গুরু ধর্মটা ভৌত আর রাসায়নিক ফিজিক্যাল বলো কেমিক্যাল বলো দুটো প্রপার্টিসই এদের পুনরাবৃত্ত হচ্ছে মানে মেন বোঝাতে চাইছে যে যদি মানে ক্রমা ক্রমবর্ধমান যে পারমাণবিক গুরুত্ব অনুসারে মৌলগুলোকে যদি সাজাই তো যদি সাজালাম ধরো পিরিয়ডিক টেবিল কিন্তু সেই জন্যই তাহলে মৌলগুলোকে যদি আমি ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক গুরুত্ব অনুসারে সাজাই তাহলে মৌলটির ধর্ম এক মৌল থেকে অপর মৌলে পুনরাবৃত হয় পর্যায়ক্রমে ঠিক আছে কথাগুলো কিন্তু মন দিয়ে শোনো পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত হচ্ছে এবং একটা মৌলর ব্যবধানে কিন্তু যদি আর একটা মৌল থাকে মানে ধরো লিথিয়ামের অনেক ব্যবধানে ক্যালসিয়াম আছে ধরো বা সোডিয়ামের অনেকটা ব্যবধানে ক্যালসিয়াম আছে সোডিয়ামের হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি সেখানে ক্যালসিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব হচ্ছে ফর্টি বুঝতে পারলে ফর্টি তার মানে অনেকটা ব্যবধান এদের ব্যবধানে কিন্তু তার মানে ধরো সোডিয়ামের যে ধর্মটা তার সাথে কিন্তু ক্যালসিয়ামের ধর্ম সেম হতে পারে কিন্তু গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে যত সোডিয়াম তারপরে তারপরেই যে আছে সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এইগুলো পরপর কিন্তু এগারো বারো ওই তেইশ এইরকম করে কিন্তু তাদের মানে পর্যায়ক্রমে ধর্মটা পুনরাবৃত্ত হয় কিন্তু অনেকটা যদি মৌলটার ব্যবধান হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেই ধর্মটা মানে লিথিয়ামের যে ধর্ম আছে সেটা ক্যালসিয়ামে থাকতে পারে ঠিক আছে এইটা ছিল মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্র যে মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মটা তাদের পারমাণবিক গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত হয় এই দেখো এখানে দেখলে তো তার মানে সেভেন আছে টোয়েন্টি থ্রি তার মানে অনেকটা গ্যাপ আছে টোয়েন্টি থ্রি থেকে থার্টি নাইনে অনেকটা গ্যাপ তাহলে সেভেনের পর যদি এইট থাকতো তাহলে একটু মানে তার ধর্মটা মানে যে ভৌত আর রাসায়নিক ধর্ম পুনরাবৃত্ত হতো তাই না এবার আসছি দেখো মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণী এছাড়া এই মেন্ডেলিফের মেন্ডেলিফ মেন বলেছিলেন যে পর্যায়গত কিছু বিভাগ বলে বিভাগের কথা বলেছিলেন পর্যায়গত কিছু ধর্ম বলেছিলেন যেমন ধরো পারমাণবিক ব্যাসার্ধ হ্যাঁ তারপর ধরো আয়নীয় ব্যাসার্ধ গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক উনি কিন্তু এটাও মানে এই সংক্রান্ত উনি এটাও বলেছিলেন যে এই যে পর্যায়গত বিভাগ পর্যায়ক্রমে যে পরিবর্তন ঘটছে না সেই মৌলগুলো পর্যায়গতভাবে যদি হয় সেটা পর্যায়গত বিভাগ বলছে পর্যায়গত ধর্মও আছে সেটা হচ্ছে 
ভৌত আর রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন হচ্ছে পর্যায়ক্রমে সেটাকে বলছে পর্যায়গত ধর্ম তাদের মধ্যে এই গলনাঙ্ক স্ফুরণাঙ্ক এইগুলো পড়ছে ঠিক আছে এদের মধ্যে কিন্তু তেজস্ক্রিয়তা রেডিয়েশন যেটা তেজস্ক্রিয়তা কিন্তু কোনো পর্যায়গত ধর্ম নয় ঠিক আছে কারণ ভৌত আর রাসায়নিক ধর্ম এক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত হয় না ওকে নেক্সট আসছি তাহলে মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণি মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণির মধ্যে উনি দুটো শাড়ি উল্লেখ করেছিলেন একটা ছিল অনুভূমিক শাড়ি আর একটা ছিল উল্লম্ব শাড়ি ঠিক আছে অনুভূমিক শাড়ির মধ্যে যেটা হয় সেটাকে উনি পর্যায় বলে গণনা করলেন ওটাকে বললেন ওটা হচ্ছে পর্যায় বা পিরিয়ড যেটাকে বলে উল্লম্ব শাড়ি যেটা সেগুলোকে বললেন শ্রেণী তাহলে পর্যায় আছে সাতখানা আর শ্রেণী বা গ্রুপ আছে নটা ঠিক আছে বলছে পারমাণবিক ওনার কি বক্তব্য ছিল উনি বললেন যে পারমাণবিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে মানেই মৌলের ধর্মাবলীর ক্রম পরিবর্তন ঘটছে ঠিক আছে এই কথাটা কিন্তু একদম মাথায় ঢুকিয়ে নাও যে ওনার বক্তব্য মানে মেন্ডেলিফের সূত্র মনে রাখতে গেলে অবশ্যই এটা মনে মনে রাখতে হবে পারমাণবিক গুরুত্ব পা গুরুত্ব শর্টে লিখেছি যেটা ইনক্রিজ করছে এই সাইনটা মানে হচ্ছে মৌলগুলির ধর্মাবলীর ক্রম পরিবর্তন হচ্ছে এবার তাহলে শ্রেণী আর পর্যায় কটা করে আছে বুঝতে পেরেছ এটা আমরা পিরিয়ডিক টেবিলটা যখন দেখব সেখানে আরো ভালো করে পড়ব জিরো জিরো শ্রেণীতে কিন্তু নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো অবস্থান করে হিলিয়াম এইগুলো জেনন রেডন এবার চলে আসছি তাহলে পর্যায় সারণীতেও কোটা কটা পর্যায় বললেন উনি বললেন সাতটা পর্যায় আছে তাহলে প্রথম পর্যায় যেটাকে বলছে অতি রস্য পর্যায় মানে এখানে খুব কম সংখ্যক মানে শুধু হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম থাকে দেখতে পাচ্ছ হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম থাকে হচ্ছেন সেই জন্য এটাকে অতি রস্য পর্যায় বলে সেটাই হচ্ছে প্রথম পর্যায় হুম আচ্ছা দ্বিতীয় আর তৃতীয় দেখো এবার নোটিস করো দ্বিতীয় আর তৃতীয় এখানে আটটা মৌল আছে ঠিক আছে কটা আটটা এটাকে প্রথম রস্য পর্যায় আর দ্বিতীয় মানে দ্বিতীয় পর্যায়টাকে প্রথম রস্য পর্যায় বলে আর তৃতীয় পর্যায়টাকে দ্বিতীয় হ্রস্য পর্যায় বলে ঠিক আছে দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যে যে মৌলগুলো আছে দেখো লিথিয়াম বেরিলিয়াম বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন নিয়ন এই ঠিক আছে এই যে নামগুলো কিন্তু আমাদের মোটামুটি তোমাদের ক্যালসিয়াম মানে ফর্টি পারমাণবিক গুরুত্ব ফর্টি ওই অবধি কিন্তু তোমরা মানে খুব ভালো করে মনে রাখার চেষ্টা করো ওই অবধি কিন্তু মানে মনে রাখাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে কোনটার কত পারমাণবিক গুরুত্ব তুমি পরপর একদম টেবিল ওয়াইজ যদি মনে রাখো না খুবই আমিও এভাবেই মনে রেখেছিলাম আমি যখন পড়েছিলাম ছোটবেলায় তখন এইভাবেই মনে রেখেছিলাম আমি সেটা বলছি আবারও আর তৃতীয় পর্যায়ে দেখো সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস সালফার ক্লোরিন আর্গন এই মৌলগুলো আছে তাহলে আটটা আটটা করে দুটোতেই দ্বিতীয় পর্যায়তেও আটটা মৌল তৃতীয়তেও আটটা মৌল আছে এবার আসছি চতুর্থ পর্যায় চতুর্থ পর্যায়কে বলে প্রথম দীর্ঘ পর্যায় কেন বলে না দ্বিতীয় আর তৃতীয় বা প্রথম এদের থেকে চতুর্থ পর্যায়ে বেশি মৌল থাকে কটা থাকে জানো এখানে আঠেরোটা মৌল থাকে মানে পটাশিয়াম থেকে ক্রিপ্টন পর্যন্ত আঠেরোটা মৌলকে চতুর্থ পর্যায়েতে ফেলা হয়েছে যেটাকে প্রথম দীর্ঘ পর্যায়ে বলা হয় নেক্সট হচ্ছে আমাদের পঞ্চম পর্যায়ে তাহলে চারটে পর্যায়ে আমাদের পড়া হয়ে গেল নেক্সট আমরা পাঁচ নম্বর পঞ্চম পর্যায়ে যেটাকে দ্বিতীয় দীর্ঘ পর্যায়ে বলে এখানেও কিন্তু আঠেরোটা মৌল থাকে বুঝতে পারলে তাহলে চতুর্থ আর পঞ্চম মনে রাখার কত সুবিধে দেখো চতুর্থ আর পঞ্চম পর্যায়ে কিন্তু আঠেরোটা করে মৌল থাকছে এখানে রুবিডিয়াম থেকে জেনন পর্যন্ত ঠিক আছে রুবিডিয়াম থেকে জেনন পর্যন্ত এখানে আঠেরোটা মৌলকে দ্বিতীয় দীর্ঘ পর্যায়ে বা পঞ্চম পর্যায়ে বলা হয় নেক্সট আসছি ষষ্ঠ পর্যায়ে ষষ্ঠ পর্যায়েতে কি হয় দেখো ষষ্ঠ পর্যায়েতে বত্রিশটা থার্টি টুটা মৌল থাকে যাকে অতি দীর্ঘ পর্যায়ে বলা হয় তার মানে আঠেরোটার থেকেও বেশি পঞ্চম আর চতুর্থ থেকেও বেশি তাহলে সেটা হচ্ছে অতি দীর্ঘ পর্যায় যেখানে থার্টি টু টা মৌল থাকে মানে সিজিয়াম সি এস হচ্ছে সিজিয়াম থেকে রেডন তোমাদের মাঝের সব মৌল যে নাম মনে রাখতে হবে এরকম নয় তোমরা শুধু মনে রাখতে পারো এই সিজিয়াম থেকে রেডন পর্যন্ত আর এন এই রেডন এই অবধি হচ্ছে বত্রিশ খানা মৌল আছে 
যেটা ষষ্ঠ পর্যায়ের অন্তর্গত একে অতি দীর্ঘ পর্যায়ে বলা হয় নেক্সট আছে সপ্তম পর্যায় মানে লাস্ট পর্যায় কটা পর্যায় বললাম সাতটা পর্যায় তাই তো সাতটা পর্যায় সপ্তম পর্যায়েও বত্রিশটা মৌল আছে কিন্তু এখানে আবার একটা গন্ডগোল আছে সেটা হচ্ছে এটা ধরো ফ্রান্সিয়াস এফ আর এই মৌলটা হচ্ছে ফ্রান্সিয়াস ফ্রান্সিয়াস থেকে শুরু হচ্ছে কিন্তু এটা কমপ্লিট হয়নি মানে আঠাশটা মানে ফ্রান্সিয়াস থেকে শুরু করে আঠাশটা মৌল স্বীকৃতি পেয়েছে কিন্তু বাকিগুলো কিন্তু পায়নি তাই জন্য এটাকে অসম্পূর্ণ পর্যায়ে বলা হয় এখানে এই মানে সপ্তম পর্যায়ের সবকটা মৌলই কিন্তু তেজস্ক্রিয় হয় জানো তো সব মৌলগুলো তেজস্ক্রিয় হয় তাহলে এই হচ্ছে ব্যাপার ফ্রান্সিয়াস থেকে তাহলে ইউরেনিয়াম পর্যন্ত মৌলগুলো মানে ওই আঠাশটার মধ্যে বলছি যারা স্বীকৃতি পেয়েছে ইউরেনিয়াম পর্যন্ত এরা প্রকৃতিতেই পাওয়া যায় কিন্তু বাকি যেগুলো আছে সেগুলো মানে কৃত্রিম ভাবে আর্টিফিশিয়ালি তৈরি করতে হয় ঠিক আছে এই তাহলে আমাদের সাতটা পর্যায়ে তোমরা এই চারটা দেখেই মনে রাখতে পারো পিডিএফটা তো অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়াই থাকবে ওখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করে নিয়ে পড়তে পারো আর যেগুলো আমি কিছু কিছু হয়তো এক্সট্রা বলছি সেগুলো তোমরা খাতা নিয়ে বসবে সবসময় ক্লাসগুলো করতে বসলে একটা খাতা নিয়ে বসবে যাতে তোমাদের সহজে তোমরা নোট ডাউনটা করে নিতে পারো কিছু ধরো ইম্পর্টেন্ট বলে দিলাম হট করে চট করে যদি খাতায় লিখে নাও তোমাদের পড়বে যখন তখন খুব ইজি হবে সেটা এটা কয়েকটা মানে ইম্পর্টেন্ট স্টারমার্ক করে রেখেছি সেটা হচ্ছে চতুর্থ পর্যায়ে তৃতীয় পর্যায়ে অপেক্ষা দশটা মৌল বেশি থাকে তাই তো তাই পড়েছো তো দেখো দ্বিতীয় আর তৃতীয়তে আটটা চতুর্থতে আঠেরোটা তার মানে কটা হলো বেশি দশটা বেশি হলো আট প্লাস টেন এইটিন তাহলে দশটা হচ্ছে এখানে মৌল বেশি থাকছে সেটা হচ্ছে স্ক্যান্ডিয়াম থেকে জিঙ্ক ঠিক আছে স্ক্যান্ডিয়াম থেকে জিং এই যে দশটা মৌলকে বলা হয় সন্ধিগত মৌল ঠিক আছে সন্ধিগত মৌল নামটা মন রাখো পরেটা ডিটেলসে আসবো আর ষষ্ঠ পর্যায়ে কি হয় বত্রিশটা মৌল পড়লাম এবারই ল্যান্থা নাম এল এ মানে ল্যান্থা নাম আর এইচ এফ মানে হ্যাফনিয়াম থেকে এই জি মানে হচ্ছে মার্কারি ঠিক আছে মার্কারি এদের এই যে ল্যান্থা নাম আর এইচ এফ থেকে মার্কারি পর্যন্ত দশটা যে মৌল আছে তাদেরকে বলছে দেখো সন্ধিগত মৌল আর সেরিয়াম থেকে লিউটিটিয়াম এল ইউ হচ্ছে লিউটিটিয়াম এগুলো সবকটা নাম মনে রাখতে হবে আমি বলছি না এগুলো তোমাকে মানে আমি যেগুলো বলছি সেগুলো অন্তত মনে রাখো তাহলেই হবে মানে আমি যেগুলো মুখে বলে দিচ্ছি সিই সেরিয়াম এল ইউ লিউটিটিয়াম লিউটিটিয়াম ঠিক আছে এদের এদের মধ্যে চোদ্দ খানা টোটাল আছে সেইগুলোকে বিরল মৃত্তিকা বা ল্যান্থানাইট মৌল বলে বিরল মৃত্তিকা বা ল্যান্থানাইটস মৌল ঠিক আছে এগুলো লিখে রেখেছি কেন না তোমরা যখন পিরিয়ডিক টেবিলটা দেখবে পর্যায়ের সারণিটা দেখবে যখন তখন কিন্তু ইজিলি বুঝতে পারবে কোনগুলো সন্ধিগত মৌল কোনগুলো বিরল মৃত্তিকা মৌল তুমি ইজিলি এগুলো দেখতে পাবে পঞ্চম পর্যায়ে দেখো ওয়াই থেকে ক্যাডমিয়াম পর্যন্ত সেটা হচ্ছে দশটা মৌল আছে সেটা হচ্ছে সন্ধিগত মৌল তাহলে সন্ধিগত মৌল একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখলে প্রত্যেকটাই কিন্তু দশটা করে মৌল আছে তাহলে মনে রাখাটা ইজি আর একটা হচ্ছে অ্যাক্টিনিয়াম পরবর্তী যে চোদ্দটা মৌল মানে থোরিয়াম থেকে লরেন্সিয়াম অব্দি টিএইচ থোরিয়াম এল আর লরেন্সিয়াম খাত মানে নোটসে আমি যেগুলো লিখেছি সেগুলোই মনে রাখবে নামগুলো ঠিক আছে বাকি আর দরকার নেই আমি বলেই দিলাম অ্যাক্টিনাইট মৌল তাহলে অ্যাক্টিনাইডের পরবর্তী চোদ্দটা মৌলকে অ্যাক্টিনাইট মৌল বলে তাহলে এই নামগুলো কিন্তু মনে রাখো অবশ্যই আর ক্যালসিয়াম পর্যন্ত পারমাণবিক গুরুত্ব কোনটার কত সেগুলো কিন্তু একটু মাথাতে রাখতে হবে ঠিক আছে আর ইউরেনিয়ামের পরবর্তী যে মৌল সেটা হচ্ছে ইউরেনিয়াম আত্মর মৌল ইউরেনি আবত্তর মৌল বলে ঠিক আছে ইউরেনিয়ামের পরবর্তী তো তোমার কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা হয় এগুলোকে তো পাওয়া যায় না না মানে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না শুধু মানে ফ্রান্সিয়াস থেকে ইউরেনিয়াম অব্দি পাওয়া যায় এবার তাহলে আসল এতক্ষণ যেটা বলছিলাম আমরা পিরিয়ডিক টেবিল পিরিয়ডিক টেবিল সেই টেবিলে আমরা এতক্ষণে পৌঁছে গেলাম তাহলে পিরিয়ডিক টেবিলটা দেখো যেটা হচ্ছে বেসড অন মেন্ডেলিপ পিরিয়ডিক ল এই লয়ের ওপর বেস করি এই টেবিলটা ক্রিয়েট হয়েছে তাই তো 
তাহলে হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম লিথিয়াম তো আমরা বারবার পড়ছিলাম এখানে একটু মানে ভেরিফাই করে দেয়া আছে যে সিক্স পয়েন্ট নাইন ফোর মানে সেভেনই বলতে পারো এটাকে ঠিক আছে তারপর কে আছে দেখো বেরিলিয়াম বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন নিয়ন সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস সালফার ক্লোরিন আর্গন পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম তোমাকে যেটা বলছিলাম এই যে ক্যালসিয়াম এই যে ক্যালসিয়াম ফর্টি যার আর কপারটা মনে রাখবে কপারটা জিঙ্কটা এটা এখন রেড মার্ক করা আছে এগুলো একটু মনে রাখবে আর বাকি তুমি ক্যালসিয়াম অব্দি মনে রাখো ব্যাস আর যদি কেউ পারো তাহলে ক্যালসিয়াম তো ঠিক আছে সিজিয়াম হ্যাঁ টাইটেনিয়াম হ্যাঁ এইগুলো ক্রোমিয়াম এগুলোর ম্যাঙ্গানিজ এগুলো মানে আয়রন যেটা আছে কোবাল্ট নিকেল কপার জিঙ্ক হ্যাঁ তো এইগুলো মনে রাখতে পার যদি কারোর ভালো লাগে পড়তে ইচ্ছে মানে ইন্টারেস্টিং লাগে তাহলে এগুলো তোমরা মনে রাখতে পারো তাহলে দেখো আমরা কি বলেছিলাম লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম এগুলোকে নিয়ে খালি প্রায় এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম না ডোবেরিনারের ত্রয় সূত্রটা তারপরে নিউল্যান্ডের অষ্টক সূত্র এগুলো তো খালি বলছিলাম ঠিক আছে আর আমাদের এইবার দেখো এই যে ইয়োলো মার্ক করা আছে যেগুলো বলছে ল্যান্থানাইট সিরিজ তার মানে আমরা ল্যান্থানাইট কোনগুলোকে বললাম ল্যান্থানাইট মানে কি বিরল মৃত্তিকা এ দেখো আমি যেটা দেখাচ্ছি দেখো ল্যান্থানাইট সিরিজ মানে ইয়োলো মার্ক করা আছে বিরল মৃত্তিকা মৌল এ দেখো ল্যান্থানাম ল্যান্থানাম আর এইচ এফ হ্যাফনিয়াম যেটা বলছিলাম এখান থেকে শুরু করে এই যে মার্কারি परवर्ती मौल गो किट मौल लैंथानाइट सीज हलो अच्छा ब्लू कलर जो देखो ब्लू कलर जो এই ল্যান্থানাম থেকে ল্যান্থানাইট সিরিজ চলছে তাই তো ব্লু কালার আছে দেখো অ্যাক্টিনাইট সিরিজ বলছে এই যে অ্যাক্টিনিয়াম থোরিয়াম ঠিক আছে ইউরেনিয়াম বুঝতে পারলে লরেন্সিয়ামও আছে কিন্তু এর মধ্যে এল আর ঠিক আছে ফ্রান্সিয়াস আমরা বলছিলাম না এফ আর মানে সপ্তম পর্যায়ে এফ আর থেকে শুরু হচ্ছে সপ্তম পর্যায়টা ঠিক আছে তাহলে সপ্তম পর্যায়টা কি থেকে শুরু হচ্ছে ফ্রান্সিয়াস থেকে শুরু হচ্ছে ফ্রান্সিয়াস থেকে শুরু করে ইউরেনিয়াম অব্দি ওকে আর নন টু অ্যান্ডিয়েন্টস এগুলো হচ্ছে রেড রেড মার্ক করাগুলো ঠিক আছে রেড এই দেখো ওয়াই আমরা যেটা বলছিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এই যে ওয়াই থেকে ক্যাডমিয়াম তাই তো আমরা বলছিলাম না দশটা মৌল থাকলে তাকে সন্ধিগত মৌল বলে তোমরা বুঝতে পারছো তো এই যে ওয়াই থেকে আমি দেখাচ্ছি মার করে ক্যাডমিয়াম পর্যন্ত এটা পঞ্চম পর্যায়ে ওয়াই থেকে ক্যাডমিয়াম পর্যন্ত দশটা মৌল সন্ধিগত মৌল হুম আচ্ছা এখান থেকে মোটামুটি আমি সবটাই বলে দিলাম ডোবেনিয়ারের ত্রয় সূত্র এটা নন টু মেন্ডেল ইপস এইগুলো তাহলে এইখান থেকে তোমরা হাইড্রোজেন থেকে একেবারে হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম এই হিলিয়াম এইগুলো তো তোমার নিষ্ক্রিয় গ্যাস তাই জন্য দেখো শূন্য শ্রেণীতে তাহলে আমরা কি বললাম এটা শূন্য শ্রেণী শূন্য শ্রেণীতে তাহলে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো অবস্থান করে তাই তো বলেছিলাম হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন ঠিক আছে এই নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো অবস্থান করে আর নেক্সট যেটা আছে আমাদের শ্রেণীগুলো ওই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এই অবধি ওয়ান টু মানে ওয়ান থেকে সেভেন অবধি একটা সাব গ্রুপও আছে মানে উপশ্রেণী যেটা বলছি ওয়ান এ টু এ বা ওয়ান বি টু বি এগুলো কিন্তু আছে এইটের সেটা নেই আর জিরোরও নেই জিরোতে তো নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর এইটে যারা আছে তাদেরও নেই ঠিক আছে তাহলে এইভাবে হচ্ছে আমরা কি পড়ে নিলাম পিরিয়ড টেবিলটা তাহলে পিরিয়ডিক টেবিলে যদি কোথাও কারোর বুঝতে অসুবিধা থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবে আর ক্লাসটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে ঠিক আছে ওকে তাহলে এই অবধি নেক্সট ক্লাসে আমি তাহলে 
আধুনিক পর্যায় সূত্র বা আরো যে যে টপিক্স গুলো তোমাদের পড়তে হবে আমি অলরেডি ফার্স্টেই বললাম সেগুলো নিয়ে তাহলে ডিসকাস করব ওকে তাহলে আজকে বাই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ